আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট एक्चुअली আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট তো অলরেডি শুরু করে দিয়েছিলাম তাই না তো আজকে আমরা एक्चुअली জাভাস্ক্রিপ্টের ভেরিয়েবলটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানব উদাহরণ সহ প্র্যাকটিস সহ ঠিক আছে একেবারে প্রথম থেকে আমি শুরু করছি তাহলে আপনাদের মনে থাকবে জিনিসটা অনেক সহজ এখানে ডিফিকাল্টি কিছু না আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন কঠিন কিন্তু আপনি ভিডিওটা দেখার পরে মনে হবে যে না এটা তো তেমন কঠিন না হুম সিরিয়াসলি বলছি এটা কঠিন কিছু না আপনি একটু দেখেন দেখলে বুঝতে পারবেন এইচটিএমএল এর চেয়ে সহজ ওকে তো আমাদের প্রথম জাভাস্ক্রিপ্ট বুঝতে হলে একটা ফোল্ডার লাগবে তার মানে একটা ডাইরেক্টরি লাগবে ঠিক আছে আমরা একটা ডাইরেক্টরি বানাইতে তো বেশি সময় লাগে না বানাই ফেললাম তাই না এখানে দিলাম জেএসপি মানে জাভাস্ক্রিপ্ট প্রজেক্ট ধরেন আমাদের এটা জেএসপি জাভাস্ক্রিপ্ট প্রজেক্ট নামে একটা ফোল্ডার বানালাম ফোল্ডারটা বানানোর পরে আমরা এটা কি করব ওপেন করব ঠিক আছে ধরেন আমি ওপেন করলাম ওপেন করার পরে আমরা এখানে লিখব সিএমডি সিএমডি লেখার পরে এখানে লিখব কোড স্পেস ডট সরি এটা ডট হয়নি কমা হয়ে গেছে তো ওকে আমরা লিখব সিওডি কোড স্পেস ডট এইভাবে ডট দেওয়ার পরে আমরা কি পাচ্ছি দেখেন একটা ফ্রন্ট এন্ড পাচ্ছি যেখানে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের কোডগুলি লিখব তার আগে লিখার আগে আমাদের কিছু জিনিস লাগবে আমরা সেই জিনিসগুলোই এখানে ক্রিয়েট করব রাইট লিক নিউ এস সি আর আই পি টি একে বলে স্ক্রিপ্ট ডট জেস জেসটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের এক্সটেনশন যেমন এক্সটেনশন থাকে আই এন ডি ই এক্স ডট এইচ টি এম এল তাই না আবার এখানে রাইট লিক করে আমরা লিখতে পারি এস টি ওয়াই এল ই ডট সি এস এস ঠিক আছে আমরা এতটুকু লিখতে পারি কোনো সমস্যা হয় না এখন দেখেন আমরা প্রথমে এস টি এম এল পেজটাকে দিয়ে শুরু করি যেহেতু আমরা এস টি এম এল জানি এস টি এম এল তারপরে নিচে ফাইভটাকে সিলেক্ট করব ঠিক আছে ধরেন আমরা এতটুকু পর্যন্ত নিলাম নেওয়ার পরে এখানে আমাদের প্রজেক্টের নামটা লিখে দেয় জে এস পি প্রজেক্ট জাভাস্কে প্রজেক্ট তারপরে আমরা এখানে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেই লিঙ্কটা হচ্ছে সি এস এর সাথে কানেক্ট করে দিব আর এই যে নিচে জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে একটা লিঙ্ক দিব সি আর আই স্ক্রিপ্ট ওকে এস আর সি এস আর সি দিয়ে এখানে লিখে দেব স্ক্রিপ্ট ডট জেস বাস আমার মোটামুটি একটা লিঙ্ক হয়ে গেল সবগুলো পেজের সাথে একটা কানেক্টেড হয়ে গেল আমরা এখন আমরা শুরু করব ঠিক আছে আমরা এখন কি লিখব ধরেন আমরা এখন এখানে আসলাম আমি সর্বপ্রথম এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট বোঝার জন্য আমরা তিনটে প্যারাগ্রাফ নিতে পারি ঠিক আছে ধরেন এখানে একটা প্যারাগ্রাফ নিলাম তারপরে অল্টার শিপ দ্বারা দুইটা নিলাম ঠিক আছে নেওয়ার পরে এখানে একটা ক্লিক করেন অল্টার চিপ এখানে একটা ক্লিক করেন ক্লিক করে একটা স্পেস দেন লেখেন আইডি তারপরে দেন এন্টার হ্যাঁ এন্টার দেওয়ার পরে ধরেন আমি এখানে পি লিখলাম ওয়ান লিখলাম তো সবগুলি তো আর পি ওয়ান পি ওয়ান দেওয়া যাবে না আমরা এটাকে দিয়ে দেবো টু ইউনিক করার জন্য এটাকে বলা ইউনিক ইউনিক মানে কি বুঝছেন একটার সাথে একটার মিল নেই আলাদা আলাদা ওকে থ্রি তাহলে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এই পর্যন্ত আমরা একদম পারফেক্টলি বুঝছি কারণ এগুলি করতেছি কেন এই যে আমরা ভেরিয়েবলটা বোঝার জন্য এই যে এতটুকু জায়গা করলাম এখানে তিনটা আইডি নিছি তিনটা প্যারাগ্রাফের ভিতরে মানে পি এর ভিতরে ঠিক আছে দ্যাটস ইট এখানকার এখানকার কাজ শেষ তো আমরা একটা কাজ করতে পারি হালকা হালকা স্লাইড এখানে আসতে পারি বডিটা ধরে একটা বডিটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে নিতে পারি ধরেন আমি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম বিএসসি কে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম গ্রে কালার জি আর ওয়াই গ্রে কালার ঠিক আছে গ্রে কালার দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড আর ফন্টের সাইজটা একটু বড় করে নেই ফন্ট সাইজ দিয়ে দিলাম ধরেন থার্টি পি এক্স ঠিক আছে এই জিনিসটা আমরা করতে পারি আর ফ্রন্টের কালার দিলাম সিও এলও আর কালার দিয়ে দিতে পারি ব্লু হ্যাঁ 
ब्लू कलर ग्रे कलर पर ब्लू कलर आसबे समस्या नहीं आसते ही पड़े दिल एखे बडी सी एस एसर का शेष इंडेक्सर का शेष एखे जावा स्क्रिप्ट जेटा मेन टपिक्स ओके तो आज के क्यों करब वेरिएबल नहीं अपन साथ आलाप करब सर्वप्रथम प्रश्न हे व्हाट इज वेरिएबल वेरिएबल की तो वेरिएबल हे एक बक्स हाँ वेरिएबल एक बक्स अथवा कन्टेनर बोलते वेरिएबल निलोर कर स्टोर कर जिन लिखी डेटा कम्पिटारे गान शुनी से डेटा जो भिडियो देखी से डेटा जो वेबसाइट बनाई फेसबुक ओपेन करी यूट्यूब ओपेन करी जिन बक्स नाम दीब से नाम वेरिएबल एक कथा क्लियर प्रश्न हमरिएबल के डिक्लेयर कर प्रश्न जावास्क्रिप्ट जो जन्म है डेभलपेलपेट लागे बलाटर प्रथम कैमल 
দুটো ওয়ার্ড যখন একসাথে ভেরিয়েবলের নাম লেখেন মাঝের ওয়ার্ডটা ক্যাপিটাল দিয়ে দিবেন ঠিক আছে এখন এই যে লিখলাম লেট কারণ আগে বলছি যে জাভাস্ক্রিপ্টে এই তিনটা জিনিস ইউজ করে এখান থেকে একটা নিছি আপনি বার লিখলো হতো কনস্ট লিখলো হতো আমার পছন্দ লেট তাই আমি লেট লিখছি ঠিক আছে এটা বেশি ইউজ করতে হবে তো তাই লেটটা নিয়ে নেবেন আপনারও লেট ইউজ করবেন তাহলে আমি কি নিলাম লেট নিলাম আর একটা নাম দিছি তার নাম কি ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেমটা যে এটি হলো ভেরিয়েবল ফার্স্ট নেমটা হলো ভেরিয়েবল দেখেন নাম লেখার আগে আমি বলে দিচ্ছি নাম লিখতে গেলে কখনো ডিজিট দিবেন না যেমন ফার্স্ট নেমের আগে ওয়ান ফার্স্ট নেম টু ফার্স্ট নেম দেওয়া যাবে না বাক চিহ্ন দেওয়া যাবে না তারপর আন্ডার স্কোর না এগুলি দেওয়া যাবে না ঠিক আছে আমরা ফার্স্ট নেম লিখছি তারপর আমাদের রুলস অনুসারে অ্যাসাইনমেন্ট দিছি এই যে বললাম না এখানে অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে তো অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার পরে ধরেন আমি লিখলাম একটা নাম লিখলাম এখানে ডাবল কোটেশন দেন সমস্যা নাই এস এম আই এস সামিয়া আমি লিখলাম সামিয়া তারপরে সেমি কলন দিয়ে এটা বন্ধ করে দিলাম প্রশ্ন হচ্ছে এখানে সামিয়াটা কি হুম আমরা সামিয়াটা কি কি হিসাবে ধরব এটার একটা নাম আছে তার নাম হচ্ছে এস টি আর আই এন জি স্ট্রিং দেখেন আমরা ভেরিয়েবলের সাথে আমি ডেটা টাইপটাও বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু স্ট্রিং কারণ হচ্ছে এখানে কোনো নাম্বার নাই এখানে লেখা এরকম স্ট্রিংকে এইভাবে প্রকাশ করতে দেখেন তাহলে আমরা লেট দিয়ে নাম দিলাম তাই না দূরে ফেললাম এখন আমরা যদি আরেকটা ভেরিয়েবল নেই লেট ধরেন এইচ ইকুয়াল আমরা লিখব ইকুয়াল ধরেন এটিন হ্যাঁ এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেখেন এই যে এইটিনটা যে লেখছি এখানে কিন্তু আমি এই যে কোটেশনটা দেয় নাই কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে নাম্বার ওকে নাম্বার বা ইন্টেজার তো আমরা এটাকে বলবো এটাকে বলবো নাম্বার এন ইউ এম বি ইয়ার নাম্বার ঠিক আছে নাম্বার ওর আই এন টি ই জি ইয়ার ইন্টেজার আপনার যেটা ভালো লাগে সেটাই বলতে পারেন আমরা আরেকটা ভেরিয়েবল ধরবো ধরেন আবার লিখলাম লেট লেট লিখা এখানে ধরেন সে একজন স্টুডেন্ট লিখলাম এস টি ইউ ডি ই এন টি স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট না স্টুডেন্ট ইকুয়াল আমরা যদি লেখি লেট স্টুডেন্ট সে একজন স্টুডেন্ট সেটাকে দিতে পারি ধরেন আমরা দিতে পারি ট্রু টি আর ইউ ই ট্রু দিতে পারি ঠিক আছে এটা হচ্ছে গিয়া ট্রু ফলস ঠিক আছে ধরেন এটা কেবল হয় বোল ই এ এম বোলিয়ান ট্রু ফলস ঠিক আছে খেয়াল করেন আমরা তিনটা জিনিস লেখলাম এতক্ষণ পর্যন্ত যে লেখছি তাদেরকে আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে ভেরিয়েবলটা হ্যাঁ এখন প্রশ্ন হচ্ছে লেট কি লেট হচ্ছে আমাদের ডিক্লারেশন আমি ভেরিয়েবল শুরু করলাম তার প্রমাণ আমাদের বিসমিল্লার থেকে ভেরিয়েবল লিখলে লেট অথবা আবার অথবা কনস লিখতে হবে লিখলাম তারপর আমি নাম দিলাম নাম তো দিলাম ফার্স্ট নেম এটা ভেরিয়েবলের নেম একটা ইকুয়েল দিলাম যেটাকে বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট তারপরে ভেরিয়েবল নাম লেখলাম আমাদের ডেটা লিখতে হবে ডেটা তো বিভিন্ন ডেটা আছে স্ট্রিং ডেটা আছে ইন্টেজার ডেটা আছে ফ্লোট আছে তারপরে ট্রু ফলস আছে যেটাই লেখেন তো আমি এখানে তিন ধরনের ডেটা লিখছি একটা হচ্ছে স্ট্রিং ডেটা ভেরিয়েবল লেট ফার্স্ট নেম স্ট্রিং সামিয়া ওকে সেকেন্ড ভেরিয়েবল দেখেন লেট এইচ ইকুয়াল টু এইটিন নাম্বার অফ ইন্টেজার নাম্বার অর ইন্টেজার তারপর লেট স্টুডেন্ট ইকুয়াল টু ট্রু ভোলিয়ান ওকে তো আশা করি এই তিনটা জিনিস বোঝা গেছে আপনাদের একদম ক্লিয়ার ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমরা লেখলাম আমরা এই জিনিসগুলো দেখতে চাই কি দেখতে চাই আমরা দেখতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি আমি যে লিখলাম এটা কি কাজে লাগছে তার প্রমাণ করার জন্য আমরা ইউজ করব কনসল জাভা স্ক্রিপ্টে আমরা কনসল দিয়ে ইউজ করতে পারি যেমন ধরেন সিও এন এস ও এল ই কনসোল ডট এল ও জি লক কনসোল ডট লক লেখার পরে এরকম ব্র্যাকেট দিবেন ব্র্যাকেট দেওয়ার পরে তারপরে ইনভার্ট কমা দিতে পারেন আপনারা ঠিক আছে দেওয়ার পরে আপনি এখানে লেখবেন ইউ আর ধরেন ওয়াই ও ইউ আর অথবা আমি লিখতে পারি আরো সংক্ষেপে হ্যালো লেখলাম তো ধরেন আমি এখানে লেখলাম হ্যালো হ্যালো লেখার পরে আমরা যদি এই জায়গাতে একটা কমা দেই কমা দেওয়ার পরে আমি যদি ফার্স্ট নেমটা 
प्रब्लेम एनरोल करते कलम दें लिखते कलम दिए सजानो कारण हमसोले क्या बोझे बैकग्राउंड कन्सोले क्लिक कर जिन ग बनाबें 
তখন যদি কোনো ভুল হয় যদি সেটা রান না করে যদি প্রবলেম হয় তাহলে আপনাকে কোন চলে আসলে আপনি তার প্রমাণটা এখানে দেখতে পাবেন এখানে বলা থাকবে কেন সেটা ভুল হইছে কি কারণে এখানে ক্লিয়ার লেখা থাকবে হুম তাহলে এটা সেভ না আপনি প্রোগ্রাম বানাই এখানে চেক করবেন এটা চেক করার জন্য এখানে দেখেন এরর আছে এররে ক্লিক করলে এরর চলে আসবে ওয়ার্নিং এ ক্লিক করলে ওয়ার্নিং চলে আসবে লগ এ ক্লিক করলে আপনার এখানে লগ চলে আসবে ঠিক আছে আপনি এখানে লগ এ ক্লিক করলে কি ধরনের লগ টগ আছে সব চলে আসবে সিএসএস এস এস ইত্যাদি 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 কনসোল এ ক্লিক করলে আপনার কনসোল ইন্সপেক্টর এ ক্লিক করলে দেখেন আপনার ইন্সপেক্টর যে আপত্তি জিনিসগুলো সব এখানে আছে ঠিক আছে ডিবাগ এ ক্লিক করলে ডিবাগ চলে আসবে এখানে কি কি কাজ করছেন এগুলো আমরা পরে জানবো বিস্তারিত ঠিক আছে নেটওয়ার্ক এ যে দেখেন এসটিএমএল বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম আছে এটা আছে হ্যাঁ এই যে ব্যাকওয়ার্ড দেখেন আমি কি লিখছিলাম স্টাইল এডিটর স্টাইল এডিটর কি লিখছিলাম লিখছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রে ফন্ট সাইজ 30 তারপরে কালার ব্লু এই জায়গাতে যদি এটা না আসতো তাহলে আপনার এটাতে কাজ করত না এখানে যে জিনিসটা থাকবো সেটাই তা এখানে দেখতে পারবেন ঠিক আছে পারফরম্যান্স হ্যাঁ তারপরে স্টার্ট রেকর্ডিং এখানে ক্লিক করলে রেকর্ডিং হয়ে যাবে তারপর আপনার মেমোরি টেক্স স্ন্যাপশট মেমোরি কতটুকু আছে বিস্তারিত স্টোরেজ এর কি ব্যাপার সেপার আছে সব আপনি জানতে পারবেন ঠিক আছে অ্যাক্সেসিবিলিটি ওকে তারপরে এই যে এখানে ক্লিক করলে আপনার জিনিসটা মোবাইলে দেখতে পারতেছেন আপনি যে অ্যাপস বানাবেন জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে তখন কোন ডিভাইসে দেখতে চান ধরেন আপনি এখানে রেসপন্সিভ ডিভাইস আছে কতগুলো গ্যালাক্সি আছে আইফোন আছে ধরেন আপনি আইফোনে যদি এটা দেখতে চান এখানে ক্লিক করেন দেখেন আইফোনের ট্যাপের যে সাইজ সেটা চলে আসছে তারপরে ধরেন আপনি এখানে প্রো আইফোন প্রো তে দেখতে চান দেখেন এই যে ওর স্ক্রিনটা চলে আসছে এটাকে বলা হয় রেসপন্সিভ আপনি যখন বানাবেন সেটা পাবলিকের জন্য এরকম স্ক্রিনে দেখতে পারে আপনি যেটাই বানাবেন না কেন এরকম রেসপন্সিভ হয়ে যাবে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে হবে কোন মোবাইলের জন্য আপনি বানাবেন ঠিক আছে এই যে এটার জন্য এটা मात्र शुरू आउटपुटे देखते मन चायना कंसोले देखल आउटपुटे देखो ठीक है तो आउटपुटे देखले कमांड कर फिली कन्सोले देखी गेट इलिमेंट बी शब्द गेट इलिमेंट बीजे बड़ी I N N E R inner dot H T M L but आमारे क्या ना क्या एक टा dot अवश्य दिया नित्य हो बे inner dot H T M L लेख बो लेखार पड़े अमी एक ना equal दे बो equal दे और पड़े ए जी अमी जिनिस्टल लेखी hello ए जी ए जी जिनिस्टल लेखी ना first name ए टा अमी एक ना दिया दे बो control C एक ना दौरन ए जगह पे दिया दिलाम hello first name फादर मदार 
ঠিক আছে তাদের ছাড়া আপনি কোনো কাজই করতে পারবেন না ওকে এটা যেন মাথায় থাকে এখন এটাকে আমরা তিনটা কপি করব 1 2 3 ঠিক আছে তো এখন আমরা এটাতে দিয়ে দিলাম এটা তারপরে সেকেন্ড এই যে এটা কপি করি সেকেন্ডটা সেকেন্ডটা কোথায় আছে ধরুন এই যে এটা আছে এই এতটুকু পর্যন্ত কপি করলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি দিয়ে আমরা কি করব এই যে এটার ভিতরে দিয়ে দেব ধরেন আমরা দিয়ে দেব ইউ আর ওল্ড ইউ আর ওল্ড এই যে এই জায়গা থেকে ধরে এই পর্যন্ত নিয়ে কন্ট্রোল ডি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ইউ আর এই সি सेम জিনিসটা কনসোলে দেখছেন এটা আমরা আউটপুটে দেখাবো ঠিক আছে তারপরে আবার এই যে এনরোল এনরোল আপনি একটা স্টুডেন্ট তার প্রমাণ করার জন্য বলার জন্য এখানে আসেন আয়শা তারপরে এই যে দেখেন এই যে এখান থেকে সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে এটা এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো আমরা কি করলাম হ্যালো ফার্স্ট নেম মানে কি হ্যালো সামিয়া ইউর আর 18 ইয়ার্স ওল্ড এনরোল স্টুডেন্ট ইয়ার্স ইউ আর এ স্টুডেন্ট ওকে ফাইন এখন আমি যদি এটা রান করি রান করলে আমি কি দেখতে পাব এই যে কনসোলে যাই দেখিতেছি তাই দেখিতে পাব এখানে আসি রাইট ক্লিক করি ওপেন উইথ লাইভ সার্ভারে যাব যাওয়ার পরে আমরা কি দেখতেছি দেখেন এখানে এনরোল স্টুল ওকে ওয়ার্ড এবেন কি সমস্যা খালি এনরোল আইছে কিছু আসে নাই কেন কি করছি কি করছি 1 মিনিট আমি একটু দেখতেছি দাঁড়ান কি হইছে ঘটনাটা একটু দেখতেছি জাস্ট ওয়ান ওকে আমার এখানে আমাদের কি ভুল ছিল জানেন এখানে এক নম্বর আমি পি1 পি1 দিছি কারণ এখানে তো আমাদের তো এখানে এই যে এটার ভিতরে কি আছে পি1 2 3 না তিনটাকে আলাদা করে ডিফাইন করতে হবে তো আমি যে কপি করেছিলাম এখানে দিয়ে ওয়াটার শিফট ধরে ও1 1 ছিল এটা একটা প্রবলেম ছিল আর এখানে কমা না দিয়ে আপনারা প্লাস দিবেন আগে তো এখানে কমা দিছি তাই না এখানে কমা না আমি তো কপি করে নিয়ে আসছি এখানে প্লাস দিতে হবে এই ফর্মুলা যখন আমরা ইউজ করব প্লাস দেব ঠিক আছে তো আমরা এখানে প্লাস দিলে কি হবে হ্যালো প্লাস ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম কোনটা ওই যে এখানে যে ভেরিয়েবল দর্ছি না ফার্স্ট নেম এই যে এটা আর এস এজ বলবে তার মানে আমরা কিভাবে সাজালাম প্রোগ্রামটা দেখেন এখানে সাজালাম ওকে এখন দেখেন আমরা যদি এটা আউটপুটটা দেখি তাহলে কি আসতে পারে ধরেন আমরা এখানে যদি যাই তাহলে আমাদের আউটপুটটা আসবে রাইট ক্লিক রাইট ক্লিক করে ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার লাইভ সার্ভার গেল দেখেন হ্যালো সামিয়া ইউ আর 18 ইয়ার্স ওল্ড এনরোল ইট টু ওকে তো আমাদের জিনিসটা চলে আসছে হ্যাঁ তো আমরা কি করতে পারি কনসোলে তো দেখতেই পারি কনসোল ডট লক করে আবার গেট এলিমেন্ট कंट्रोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
এইখানে বসায় দে কন্ট্রোল বি এখানে যদি আমরা আর একটা কালার দেই ধরুন এখানকার কালারটা দিলাম কি কালার দেওয়া যায় রেড দিলাম ব্ল্যাক দিলাম ধরেন জি আর ডাবল ই গ্রিন দেই হ্যাঁ গ্রিন কালার দিলাম দেওয়ার পরে এখানে আসলাম এটা কেটে দেই লাগবে না ঠিক আছে তাহলে আমি আরেকটা প্রোগ্রাম বানালাম ঠিক আছে সেম জিনিসটা তাহলে পি ওয়ান দিয়ে যেটা ধরছি সেটাকে আমরা দিব রেড কালার পি টু দিয়ে যেটা ধরছি সেটা হবে ব্ল্যাক কালার পি থ্রি দিয়ে যেটা ধরছি সেটা হবে গ্রিন কালার তো এখানে পি ওয়ান কি আছে এই যে দেখতেই পারছেন ফার্স্ট নেম যেটা আছে আর এইটা আছে ব্ল্যাক কালার এটা হম দেখি আমি জাস্ট অ্যাপ্লাই করতেছি হ্যাঁ কিছু মানে আমার ভিতরে আসছে যে দেখে এরকম কিছু হয় কিনা মানে এটা এখান থেকে পাচ্ছি কিনা সেই জিনিসটা আমরা দেখব ঠিক আছে তো আমরা এখানে যাচ্ছি বা পেয়ে গেছে দেখেন পি ওয়ানটা পাচ্ছে হ্যালো সামিয়া রেড কালার মাঝেরটা হচ্ছে পি টু হচ্ছে ইউ আর এইটিন ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড্রল ইস ট্রু ঠিক আছে আমার মনে হচ্ছে সবাই বুঝতে পারছেন না বোঝার তো কোনো কারণই দেখতেছি না হ্যাঁ এখানে আর একটা প্রজেক্ট করব এটা দিয়ে ধরেন আমি এখানে আসতেছি এখানে আসার পর এখানে ক্লিক করলাম আমি এখানে লিখব আর একটা জিনিস ধরেন আমি এখানে ফন্টের সাইজটা চেঞ্জ করে দেখাবো এখানে দেখেন লিখবেন এফ ও এন্টি ফন্ট এসটা বড় হাতের এস আই জে টি ফন্ট সাইজ ঠিক আছে ওকে এক মিনিট ওকে আমরা এখানে ফন্ট সাইজ দিব ধরেন এটাকে এটার সাইজ দিলাম ফর্টি পিক্সেল এটা দিলাম সিক্সটি পি এক্স এটা দিলাম এইটি পি এক্স দেখেন আমরা সাইজও চেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে না ওই যে এই যে এটার এটার চেঞ্জ প্রত্যেকটার চেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ পি ওয়ান আইডি পি টু পি থ্রি হেড অফিস কিন্তু এই জায়গায় আপনার খেয়াল রাখেন এখান থেকে আসতেছে এটা বুঝতে হবে এখন আমরা যদি এটাকে রান করি তাহলে আমাদের দেখেন এখানে রিফ্রেশ করা লাগবে না আগে দেখতেই পারছেন ফর্টি পিক্সেলের ফন্ট সাইজ সিক্সটি পিক্সেলের ফন্ট সাইজ অ্যান্ড এইটি পিক্সেলের ফন্ট সাইজ ঠিক আছে তো এই যে সমস্ত কাজ কার্ব গুলা করতেছি বড় করতেছি ছোট করতেছি কালার চেঞ্জ করতেছি সব করতেছি কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে হুম আর সবচেয়ে বড় কথা হলো উইদ ইন সেকেন্ডের ভিতরে সব কিছু কমপ্লিট হয়ে যায় সেটা যত বড় সফটওয়্যার হোক না কেন সাথে সাথে আপনার অ্যাকশনে চলে যাবে ঠিক আছে অ্যাকশনটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এই জিনিসগুলা করতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আরেকটা জিনিস সেটা আমি করব না আপনারা করতে পারবেন এখানে এ তো বড় কোড না লিখে সিম্পল খালি ডকুমেন্ট ডট রাইট লিখলেও কিন্তু হয় ঠিক আছে এটার ভিতরে আপনি যদি মনে করেন শুধু ডকুমেন্ট ডট রাইট লেখেন তাহলে কিন্তু জিনিসটা হবে কিরকম ধরনের যে যেমন আমরা যদি লেখতাম ডকুমেন্ট ডট ডব্লিউ আর আই টি রাইট ডকুমেন্ট ডট রাইট প্লাস এই যে এই জিনিসটা লেখাম ভিতরে খালি বসাই দিলেই হয়ে যাবে এটু ঠিক আছে ধরনের যে এরকম করে লেখেন লেখার পরে যদি আমি যদি লিখি ধরেন এরকম একটা দুইটা তিনটা তাই না তিনটার মধ্যে আমি একটা দেখাইতেছি ফন্টের সাইজটা হুম ফন্টের সাইজটা এটা বন্ধ করে এটা দিব এখানে হ্যাঁ তো এখন আমি যদি এখানে খালি লিখি ধরেন এখানে এই যে আইডি আইডি ধরতে হবে না এটা হবে না আপনাকে এটা হবে না এইটা হবে হুম কারণ এইগুলির জন্য এটাই লাগবে আর এইটা আমি এখানে করতে পারি আপনার ডকুমেন্ট ডট হ্যালো আচ্ছা দেখি এখানে যদি যাই ধরেন আমরা এটা এখানে লিখলাম ডকুমেন্ট ডট রাইট আমরা এই জিনিসটা লিখতে পারি ধরেন সামিয়া ফার্স্ট নেম ওকে হ্যালো সামিয়া ওকে ফাইন আমরা এটাকে তো দেখি হুম এটাকে কন্ট্রোল সি দেই যে এইখানে লিখি এরকম তারপরে 
समान क्या करा देखने भरे फांगशनिटी सब ठीक थैंक